ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബേഡ്സ് ഹാവ് ലാൻഡഡ് സേഫ്ലി ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ മോഡേൺ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള റഫാലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലെയിൻസ് ഇന്ന് അംബാല ബേസിൽ ലാൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ വിത്ത് നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ഈ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന്റെ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്ററിന്റെ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ കമ്പാരിസൺസ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാന്റെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ ജെ ട്വന്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റഫാലിന്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് റഫാൽ പ്ലെയിൻസിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഫോർ പൈലറ്റ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ നവംബറോട് കൂടി അവ കൂടി എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്താറെണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എറയിൽ ഏതൊരു കൊല കമ്പനിയും ഒന്ന് വർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹൈലി എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആണ് റഫാൽ ഇനി ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് റേഞ്ച് മിഷൻ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മിഷൻ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാക്ക് സി അറ്റാക്ക് എന്ന് വേണ്ട ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് പ്ലെയിനിന് വേണ്ട എല്ലാ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള നമ്മുടെ എയർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഡോമിനേഷൻ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് റഫാലിനെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്മോൾ ലൈറ്റ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം ഇരുപത്തിനാലായിരം കിലോഗ്രാം ആണ് വെപ്പൺസും എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങൾ ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് സുഗോയ് എം തേർട്ടി പോലുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇത് എണ്ണായിരം കെ ജി ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ വിങ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഇത്ര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ വിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂലും വെപ്പൺസും ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റർ സ്പ്ലെയിനോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പീഡ് റേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റഫാലിനുള്ളത് റഫാലിന്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരട്ടി വേഗത എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിന്റെ അപ്രോച്ചിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് നോട്ട്സിന് താഴെയാണ് ലാൻഡിങ് പോലെയുള്ള ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ സേഫ് ആയിട്ട് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇത് പൈലറ്റ്സിന് ഹെൽപ്പുള്ളാവും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം അടിയാണ് ലഡാക്ക് കാശ്മീർ പോലെയുള്ള ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കിടക്കം നമുക്കൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും വളരെ വലിയൊരു വിങ് സ്പാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലായിരം കിലോമീറ്ററിന് മേലെയാണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് വിത്തൌട്ട് റീഫ്യൂലിംഗ് ഇത് കൂടാതെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മറ്റൊരു പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ റഫാലിലേക്ക് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാൻ ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ സാധിക്കും ഇനി ഇതിന് എഞ്ചിൻ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ത്രസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൺസ് പെർ എഞ്ചിൻ ആണ് റഫാൽ ഒരു ട്വിൻ എഞ്ചിൻ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനോർ ചെയ്യാൻ പൈലറ്റ്സിന് സാധിക്കും ഇതിനെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതിന്റെ ലോങ് റേഞ്ച് വെപ്പൺസിനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിറക്ഷണൽ റെഡാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഫോർട്ടി ടാർഗറ്റ്സിന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ബിയോണ്ട് വിഷ്വൽ റേഞ്ച് ഇതിന്റെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പെക്ടർ പോലെയുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ത്രെഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽസോ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ അവയെ നശിപ്പിക്കാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കും ഇനി എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയി തോന്നിയ കോക്പിറ്റിനെ പറ്റിയാട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കോക്പിറ്റ് ആണ് റഫാലിനുള്ളത് അതിന്റെ വൈഡ് 
കമ്പാരിസന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എത്ര വലിയൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എലിജിബിൾ ആയിട്ടൊരു കേപ്പബിൾ ആയിട്ടൊരു പൈലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ബെസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമൻ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു രോമാഞ്ചല്ലേ പുള്ളിക്കാരനെ ഒക്കെ ഒന്ന് നമിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണത് ഇനി കമ്പാരിസണിലേക്ക് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് റഫേൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ജെ ട്വൻറ്റീനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലെങ്ത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ റഫാലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ജെ ട്വൻറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ജെ ട്വൻറ്റിക്കാണ് ജെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ദെൻ റഫാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മീറ്റർ ഇനി റേഞ്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ജെ ട്വൻറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ റഫാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇനി സ്പീഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റഫാലാണ് കുറച്ച് കുറവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സെയിം ആണല്ലാതും റഫാൽ ടു വൺ ത്രീ സീറോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദെൻ ജെ ട്വൻറ്റി ട്രിപ്പിൾ ടു ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈം ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റിലേക്ക് പൊന്തി പൊന്ത പൊന്താനുള്ള കഴിവ് അത് ഏറ്റവും കുറവ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സെക്കൻഡ് ജെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് തൊട്ട് കൂടുതൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് റഫാൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇനിയാണ് മാക്സിമം ടേക്ക് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എത്ര വെയ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടൺസ് ആണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് റഫാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർഡ് പറയുന്നത് ടോപ്പ് പറയുന്നത് ജെ ട്വൻറ്റി ആണ് തേർട്ടി ഫോർ ടൺസ